究竟在这个阶段他可以获得到的分数是？恭喜获得七十八分。我除了想哭，我没有第二句话。其实从我听到香兰是王牌那一刻，我就已经很想哭了。我不知道为什么，就是我可能就是有一种姐姐心态，我会觉得说，是虽然我经历过很多不太平的路，但是有一个很可爱的妹妹进来，我就会觉得我们要把路铺得平平的，让她让她就这样走。结果结果我们一听到她是王牌的那一刻，我都觉得天哪、啊，她的路。好崎岖啊！多，他压力好大，他就是，而且我会觉得他要一个人承受很多他自己幻想出来的情绪。可能姐姐们其实没有真的觉得，哦，因为因为你我们不能上台啊，或者讲，所以其实我到刚才表演之前，我都是很担心将来的。关注我的孩子，不会让我失望。记得在这边绕一下。好，我们来做这句哈。你说不如在家里。你说不如在家里。对，好，我们现在站起来。越怕你要张越大。你说不如在家里。对，对，很好。张大之后有什么差别吗？你觉得？他唱了双诗了啊！好的，就这么简单了。你真的想得太难了。因为第一次的舞台，大家都说，但是香兰十五岁，但是香兰才十五岁而已。但是我就是觉得，没有表现到跟甄选的时候一样好。然后大家要帮我解释，我觉得，嗯，我自己很受伤。我觉得这个赛制其实是给香兰一个可以快速成长的方法，然后我们姐姐们也可以用自己的经历跟自己的经验去教她怎么样在舞台上表演才会是最好的。我觉得香兰在我眼中一直都是。非常有潜力的，他的不管是唱歌、跳舞到跟镜头前面的表演，他整个人就是一个很自然的人。然后我觉得他是可以胜任这个角色。你可以从 solo 那边表情包，谢谢。再来一个王红林，看一下。你看一下，我先讲到多久了？三十五，好，谢谢。我哥就给我打预防针，你这样就是要给我好好努力练习，你没有好好努力练习，你就是拖拉队之类的。然后之后我就开始觉得。而且我加进来的这一团又是 H U R， 然后你自己觉得不应该，我必须要做更好。然后我也不想要让大家觉得你就才十五岁，你是能好到哪里去？就是觉得我不能被这样说。我记得我那时候听到他是王牌，其实我心里是很 ，Oh my god！ 我们家蓝宝宝是王牌，但同时也非常的担心他的心理压力，因为我知道他是一个虽然他外表看起来很呆萌。傻傻，有时候会做一些很坑的事情，但我知道他其实对自己的要求是非常高的。身为王牌，我觉得这个背负的压力会很大。他会担心他会不会没有达到老师的要求，或者是让姐姐们失望，然后影响到我们。我的，我又有很多妹妹，然后我的一个妹妹是跟他一样的是 ，like same age。然后我一直看到他的时候，就是我想到我的妹妹，我自己的妹妹，所以我对他是就是我的我自己的妹妹这样。
感情的。这首歌给我一个感觉，比较像是在回忆初恋那种心酸的感觉，就有点小挣扎、小失恋。对，就是你打给他，但是他他没有回复，然后你自己陷入一个无限的漩涡中。然后说，嗯，他喜欢我吗？他不喜欢我啊、嗯？他要会跟我在一起，他不会跟我在一起，就很像白花瓣 ，like that。酝酿的情绪，为了好，真的有，我已经在开始伤心。那你刚刚有没有看一些伤心难过的？然后把自己想成那个女主角。没关系，我可以马上转换伤心。伤心是我，我刚刚以为他要说没关系，我已经在想象我是你了。之类的。姐姐姐姐姐姐，吃的饭比多啦。啊，盐巴吃的比较多。盐巴吃的比较多。哈哈哈哈哈！哎，没有，他现在已经要追上我了。我跟你说，很两滴。他你知道他去全家人吃，他都会先拿两个意大利面，然后再拿起来，他说：“帮我选两个。哈哈哈哈哈！”真的很夸张，我选一个，选两个，选两个。哎，那我问你哦，如果真的有一个人跟你说，呃，向阳，我想要跟你约会。但是我约你看鬼片，来我家看鬼片。哇，你会想去吗？我不想去，<笑>对不对？他想要我导入他怀里吗 ？No， 谁要？那那要怎么样才可以让你导入他怀里我现在其实没感觉，就是很冷，很冷，冷冷到冷。等一下，老板，老呃，很感谢大家，在这在王牌那段期间对我的支持，还有给我的建议，还有希望我可以哪里做更好，这就是一个让我觉得很放松，然后又觉得很安心的事情。所以他们在身边对我来说是一个安全感，然后我很开心，可以可以被认可在这个舞台上面。紧接着，让我们来欢迎飞鸿魅影。时候，他就是连话都讲不好的那种感觉，就是你就会觉得他就是一个小朋友。但是看到他在台上，竟然是完全一个不同的人的那种感觉，就心里真的会觉得，天哪，原来这就是小孩长大的感觉嘛！既然站在这个舞台上，其实每一个团员从刚刚看到现在，大家都是从零到一百分的过程。那你的公司和你的团队帮你。找到了你的特色
，我觉得非常完整，那很好看。谢谢老师。我看到了一个十五岁的小女孩的勇气，她才十五岁，可是她站上台的那个勇气跟台风是已经非常成熟、很稳重的。然后我那一刻就觉得哇，好感动，就是我觉得她一定那一刻，我觉得她一定会展现出她最棒的样子给大家。我第一次遇到香兰的时候，然后听到她唱歌。我当下就是非常肯定，非常的知道，她未来一定会是一个很了不起的女生，就是就很感动，看到她从一公 i r o f i n Care 的那个表演，她甚至是还没有上台彩排，就跟徐荣同样一直在那边爆泪，到现在，她自己一个人那么勇敢的站在那个舞台上，就是真的很很为她感到。骄傲，他竟然一个人把这个舞台表演得很完整，然后还感染到台下的大家。我觉得他真的进步很多，然后就是就是很为他感到开心。我跟 s h a n n o 还有 Grace 在验收他的时候，我们三个在验收他的时候，我就特别跟他讲过。他，因为他那时候就是在那边唱歌，从头唱到尾，我就跟他讲说，希望他可以加一点情绪啊，一些手，一些手，就算是手放在下面，放在上面或者怎样都好，就是要有一点情绪跟一些眼神。结果他刚刚都有做到，所以我就觉得很感动。现在讲了，我又会想哭。当音乐下，他情绪到的时候，我们直接感动的。哦，我想象那个画面都有一点点就。鸡皮疙瘩的那一种感觉，就我觉得在女团选秀节目，然后出一个人，超酷的啦，然后还是香兰，我觉得超酷的，就我自己是觉得很开心，也觉得很酷，然后也很想要去后面就是怒捏她的肩膀，然后说干得好这种感觉。我们本身 HR 已经是一张很大的王牌了，弟弟我到现在。大家都蜕变，大家都成长了很多，已经是一个，我觉得是一个无可取代的一张王牌。那我觉得未来这个王牌呢，就是要交给我们 HR Plus， 然后让他们去成长、茁壮。然后我觉得大家未来可以好好期待他们的蜕变。